。贤弟在登州把守，如何到此啊？啊，总兵府行下文书，对调我来运州把守，途中便接到知府大人的书信，令我提防梁山强寇。闻知师兄在此，我们便抄小路而来。但是来迟了，望仁兄包含不要见怪啊。没有什么得罪的，贤弟来此间镇守，那是再好不过了。嗯，贤弟孙立，外号冰与池，今日镇守运州提辖。好，久仰孙提辖大名啊。<笑>来此守镇，可否有运州知府信函为证啊？哦，有。太公，这是兵府的印鉴文书，请详查。不是老夫信不过，只是形势紧张，不得不小心呐。哦，正值多事之秋，还是小心为好啊。这很正常，提辖大人多有得罪，老夫在此谢罪了。哎，卑小之职，实在不足挂齿，还望朝奉以后多多的指教啊！哪里哪里哪里，适才多有怠慢，快请进庄一叙。好，请，请。怎会有诈？他家眷细软，都随身携带，且闻贼匪克星之名，必定不会有诈。三弟，莫再多说，让提辖听见，怪罪下来，就不好说了。哎，哎呦，朱太公，下哎呀，您真是太客气了，真不敢当啊！哎，哪里哪里哪里哪里？哎，我给你介绍一下，这三位是我的兄弟。久仰久仰久仰啊！哎，这两位是从登州来的军官，这位是从运州差来的公吏。哦，好，好，好，久仰久仰，来来来，请请请请请请,请,请。太公啊，听说祝家庄连日来挫败了梁山贼寇，大大的挫伤了宋江的锐气，朝奉功不可没呀！哈哈，是啊是啊，已拿他几个首领在庄园。就差捉了宋江这个贼首，一并借官。好，这正是报效朝廷的好机会。嗨，又未见胜负，怎么未见胜负啊？宋江贼首分明已经撤了。嗯，撤了。梁山人马一贯能征善战，他怎么突然一下就撤了？这其中必然有诈，各位都给我听好了，装上虚假，小心严防他们突然的袭击。将军放心，在下早有安排。嗯。哎，孙提辖远道而来，今日不谈公事，来吃酒。好好好，吃酒吃酒吃酒，来来。回山寨又如何呀？你又拿不下那朱家庄，要回你们回，安天牛不回，好几个兄弟都被抓了，正在那边受苦呢。安天牛独自回去砸了那脚庄去，忙汉且住，休要坏了我等大计。啊，不管什么鸟计不鸟计的，俺只管回去救兄弟。放肆！嗯，你们回山上享福去吧，俺俺只是想一个人救人嘛。
，再让胡闹把你绑起来。啊啊！绑谁？绑谁？绑谁？绑谁？绑谁？绑谁？绑谁？绑谁？绑谁？绑谁？绑谁？跑啊你！还是想救兄弟吧？发那么大火干什么？真是的，想绑我？又惹哥哥生气了？你等着！又惹哥哥生气了你？我只想救兄弟吧？哎，你要干嘛去？去去哥哥绑着你！去去去去去！走，走，走！走了，快走！这地势，绝对是易守难攻。就那个地方。对，周边全是固敌围起来的。坚固吗？坚固我总觉得有些蹊跷，哪里蹊跷？先是祝二捎回知府大人的口信，却无字据。兴许是知府大人的疏漏，祝二又不敢去要。这孙提辖突然调防，也未曾听说呀。孙立那人，我有耳闻，兴许是碰巧了。还有一件，这宋江贼匪。没有任何败退的迹象，突然要撤兵，这意欲为何呀？我也在寻思这个事。平素他们是最讲义气的，可是抓去几个弟兄，他们愣不救。父亲，这些事情如同安排好了一样。军师，嗯，华容贤弟，你带一百骑兵，连夜偷袭祝家庄，只许败，不许胜。少爷，擒得几个贼人？啊，这伙贼兵里面来了一个叫小李广花荣的，本事甚是了得，斗了五十几个回合，他便走了。哦，少爷，本来呀、啊，我准备啊去助你一臂之力啊，没想到这些贼人是如此的狡猾。没事，带来日看提辖多擒得几个。那有劳提辖了。嗯，请。
带小弟去会会他。驾！哎，各位官人，未得三少爷同意，不得进入囚室。胡说！我乃知府公吏。收的是知府大人的命令，特来看过梁山坡贼匪。嗯，是。如有些许差池，你担当得起吗？这，哎呀，这这可是三少爷下的死令，我等若有违抗，难逃一死啊！三少爷正与梁山坡贼匪决战，怕是有人趁乱劫牢，特央我等前来查看。这，这，这。这，你活腻了！哎哎，官人饶命！官人饶命！那那赶快开锁啊！哦，好，好，好，好！官人息怒，官人息怒！哎，请稍等！哎，大人进去之后，请赶快出来，免得让小的为难。哎，请。哟、哎，瞧瞧。哪儿来个俊俏的娃娃官差啊？怎么要送爷爷上路了？<笑>你们这些囚犯给我听好了，不认输的宋江这贼手，把你们一并押至东京受审。我是师兄的兄弟，特意前进来给你们报告的。师、啊、傅兄弟，好啊！放你娘的屁！宋江哥哥的名号也是你叫的吗？兄弟，你怎么来了？祝家三子英雄盖世。宋江在劫难逃了，无极是用计，让我等来救你们出去。放我出去！我要杀了祝家老贼！明晨早饭时，宋江哥哥将率众队人马来送我。好好好好好，我等前来劫狱。你们想出去，门都没有，死刑就到了，知不知道？几位哥哥养好身体，明日好杀将而出啊！兄弟，小心！小心呐、啊！兄弟，小心！嗯，小心。你娘的，若有本事，来呀，来呀，杀了爷爷！孙提辖，好功夫啊！好功夫、啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊哎呀，孙提辖，孙提辖，孙提辖，劳苦功高啊！喝了此碗。起初先捉了一个石谦，此后捉了一个杨林和黄信，扈家庄一丈青捉了一个王英。栾教头捉的是秦明和邓飞，今日提辖又捉了一个石秀，啊，共七个了。梁山贼寇若是再敢来犯的话，定会全部被拿下。哎，朱朝风，先准备好七轮囚车，把他们暂时押解进去，然后多准备些好的饭菜。不要饿死了他们。等来日
抓到宋江之后，一并押解到东京，好让天下传名，也夸得祝家三子。哎，多谢提辖相助啊！这回梁山坡定会被全部消灭。孙立是不是你们梁山一伙的？哪个是孙立？别装聋作哑，今日请你来的那个，我和他是一伙，他把我抓来，我还和他一伙，一刀砍死他。我看你的本事不在他之下呀，你如何这般轻易的被他拿了呢？爷爷今天失手。否则还能跟他战一百回合。说，是不是一伙的？啊，我说，说。还有同伙，你想不想知道？还有谁？<笑>还有你家老贼，还有祝龙祝虎。这这啊啊啊啊啊啊啊来呀、啊，在，把朱二给我叫来。是。各位兄弟，明日辰时，梁山大队人马就要倾巢打祝家庄。二位，今天晚上给我盯紧了酋士。其他人不曾有任何怀疑，只是要注意这个祝标。对，我们需要严加防备祝标。我看。服侍嫂嫂们的丫鬟也是派来监视咱们的，他时不时向嫂嫂打听问事，问的简单，却也马虎不得呀。嗯，谅费也抓不到我的把柄。今天晚上各位都给我睁大了眼睛，不要让他们看出任何的破绽。哥哥好勇猛，一出阵便拿住一个梁山坡贼匪，<笑>这怎么能是我一个人的功劳呢？多亏了祝家三子，哎，这祝家三子还好生了得，竟然三番五次让那梁山贼人寸步难行。<笑>哎呦，哎呦，我我内急，出去上他茅房啊！哎呦，哎。三少爷，朱二来了。嗯。三少爷，朱二，你知道我叫你来所谓何事吗？喂，回三爷的话，小的不知。你为何私通梁山反贼？三少爷，此话从何说起啊？小的对老爷一向忠心耿耿，对对您也是。不敢有二，我怎能去土匪当细作呢？那你为何没有知府书信文书啊？
，莫非半路被贼匪所劫？哦，呃，不不不不，呃，三少爷，我一路绕道而行，十分顺利啊。<笑>要我动刑才敢说实话呀，三少爷，我可是老爷的人，你就不怕老爷怪罪下来？我告诉你，少拿老爷来压我，三少爷。你走吧，老爷叫你呢。来呀、啊，在。你们两个，去把那七个贼兵头领给我换个地方关押。是。还有，把那个顾大嫂。找个机会也给我抓来！这三少爷，他有人专门保护。那顾大嫂，凶神恶煞的，不好惹啊！是啊，你们找个没人的当口，不被发现不就完了吗？是，快去吧。是，哎，是。要把七个人转移出去了，转到哪里去了？西边一个山洞里。啊，快，叫他们回来睡觉。睡觉，睡觉。能睡得着吗？主镖开始怀疑咱们了。对，他只是怀疑，但是他抓不到我们任何把柄，那我们没有办法。我们现在什么都不做，然后我们等到天亮就动手。快，让他们回来。是。梁山兵攻往东门、南门，报西门、北门有梁山兵来攻。父亲，出兵吧！对，出兵吧！宋江分四路来攻，不可轻敌啊！他分四路，庄上也可以分四路啊，还怕他怎么着？哎。你们几位给我听好了，到时候啊，可千万不要惊慌，一定要多准备一些挠钩套索，只准抓活的，死了可不知道啊。对，孙提辖、啊，我们还是以守为好啊。父亲大人，宋江那贼前几次啊被我打退，实力也是不济，怕他如何？今天大好机会，拿下宋江，我等也可加官进爵啊！爹爹，就不要犹豫了。嗯，决战已定，披挂上阵。我领一队人马，从后面去杀正西北的人马。我去前门杀正东上林冲的人马。我出后门杀上那西南上的人马。擒贼要擒王，我自出前门捉拿宋江。好，各率三百人马，杀他片甲不留，抓住匪首宋江，得令，得令，得令
了，他来了，来了，来了。对你不住啊！不要叫我师兄，我们师兄弟之情已经绝了。你来拿我吧。我，我怎么能拿你？你是我的师兄啊！跟我一起到梁山，入伙吧。我虽为败将，却不言降。可你现在还能到哪儿去啊？我在阴曹地府等着你。不！撤！撤！撤！这是为何？我是主镖，放我过去。
住了那朱标，正要送你梁山泊营中，你你这是要干什么呀？前日你妹妹捉了俺哥哥，你跟他是一伙的，爷爷不杀你，杀谁？呀！啊啊啊啊啊啊、孙提辖，共命哥哥，提辖孙立，率众弟兄在此见过哥哥，见过哥哥。众位兄弟，你们浴血奋战。为我梁山坡立下了汗马功劳，宋江在此，谢过各位兄弟，请，请，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，这是他们财务的全部账本。嗯，悉数运回梁山坡。是哥哥，哥哥。今天咱们是大获全胜啊！啊，祝龙那厮让兄弟给砍了，祝彪那厮呢也让兄弟给杀了，护城呢也让俺给砍跑了。哈哈哈哈哈哈！铁牛啊，前日那护城已然投降，你为何还要砍他？呃，呃，前日护家的婆娘叫啥哥哥？啊，为什么不能砍他哥哥？休得胡说！那妇人如何杀得我？你抓了几个活的呀？哎，那多麻烦！俺是见着活的，得砍了他。哼！铁牛违抗军令，关他禁闭。啊啊！这哥哥，你要是关禁闭呀？还不如杀了俺痛快呢！哼，铁牛，你少说两句。哼哼，公明哥哥，铁牛今天也是一时兴起，你就饶了他吧。是啊，是啊，是啊，哥哥，饶了他吧，饶了他吧。嗯嗯，戴宗兄弟言之有理。铁牛啊，念你杀祝龙、祝彪有功，就功过相抵了吧。铁牛，牛，铁牛，铁牛，铁牛，铁牛，铁牛，我就知道哥哥对俺铁牛好。哥哥，等回来梁山，你可要多给俺几坛好酒吃啊！大家一起吃啊！啊！孙提辖大功一件，救兄弟做内应，果然是智勇双全之人。哼，哪里哪里，这些全都是众弟兄的功劳啊！<笑>请坐，大哥，这位便是铺天雕李应，好兄弟在上，请受小弟一拜。好，好，李大官人，来来来来，快快请起，快快请起。哎呀，李大官人，幸会，幸会。<笑>大王此言，在下可是消说不起啊！大王的名声那是如雷贯耳。<笑>我来山寨一看，梁山坡果然是兴旺发达呀！<笑>在下已送众头领回了山寨，也与众将军见了面。此处多待无益。再者，不知家中老少如何？在下这就准备下山。哎，大官人此言差矣。家眷已被接至山寨。贵府已被一把火烧作白地，大官人还要去哪儿啊？哎，知道吗？夫人，相公，你把他娘子接上山，你们如何也来此啊？自从你被知府抓了去，随后却有两个巡押带着四个都头，带士兵来查抄家私。把我们都好好的领上了车子，又把家里值钱的东西都拿了去，就
，就把庄园放火烧了。这，这可如何是好啊？这，哎，李大官人，我等对大官人英明，仰慕已久，才出此下策。万望大官人请恕。我们也是怕官府不会轻放大官人家，便一把火烧了庄子。就做是我们把你掳上山来，也是为大官人一家老小着想。<笑>也罢，在下也再不愿意回庄子平凡度日。索性与梁山好汉大干一番，也不往来世上走这一遭。好，三快，我梁山又得一名好汉。好，好，好，哥哥，有如此多的女眷，那兄弟，哥哥，贤弟不要心急，在清风山上许下的愿，定不会食言。果真如此啊！哎，那兄弟一定请哥哥吃好酒。你又瘦了很多，孩儿不孝，有劳父亲大人惦记。哎，我儿是男子汉。父亲，嗯，扈三娘今何在呀、啊？这女娃呀，嘴上厉害，嘿，心里软得很呐、啊，听话懂事。实在让人喜欢，为父呢，膝下无女，便认她做了义女了。哦，全听父亲大人安排。嘿嘿，好，好，好，女儿啊，快出来见过哥哥。来了，拜过哥哥。啊，贤妹，快快请起。小妹先前不知实情，对哥哥无礼，还望哥哥不要怪罪。哎，你我既然已是兄妹，客气话莫要再说。那祝家父子害死你爹爹，被我梁山好汉给杀了，也是为贤妹报了仇。哥哥帮我报了这等血海深仇，小妹这厢谢过了。啊，来，贤妹请坐。哎，哥哥请。啊，贤妹乃女中豪杰，如今入伙梁山坡，日后定是一员所向披靡的女将。哥哥，如今我同姓大哥不知去往何处，扈家庄无人看管。可否叫妹子回庄几日，打点上下，再上山来？哎，这是应当的。谢过哥哥。贤妹啊，哥哥还有一件事情要说与妹妹听。哦，哥哥请讲。武艺虽然不如贤妹，但是为人忠厚，对贤妹也是爱慕已久。我曾经许下她一头婚事，只是至今尚未成得。今日我想把她介绍与贤妹，如何呀？全凭哥哥做主。好。王英，哎。哎，来了！见过太公，见过哥哥。
，兄弟，我这才刚出去几日，你就沦落到如此天地，这都是命中注定的。哥哥，若我有个山高水长，我求哥哥照顾好我的老娘，替我为她养老送终。这个你不用牵挂。你的老娘，就和我的母亲一样。前几天，我刚去看望她，她一个人在家，哭哭啼啼，说她年少守寡，刚过六十，只巴望着你这个儿子。没想到，遭遇不测呀！都。是泪横不笑，让老娘日夜悬心。啊，你先吃些酒菜，这里呢，我也私下打点让人照顾你。过几天，我们就去赶路，去冀州。哥哥，是不是知县？让你押我去济州衙门，正是。也好，一路上有哥哥相伴，说说笑笑去那鬼门关，倒也不寂寞了。吃好了您，啊，哎呀，那您慢走啊，嫂嫂，慢走。这酒酿的不错啊，多吃点。这一道呢，赶路辛苦。小二，再来两盘牛肉。好嘞。你们二位也知道，我和雷都头啊，交情不错。见他这样，哎，这酒我也吃不下去。哥哥，不必想那么多，咱们兄弟日后还会见面的，吃吃吃酒就是了啊。啊啊,啊！来来来来，吃啊！我只是感慨几句。来。来你们先吃着，我去趟茅厕。雷恒，嗯，你不去解个手啊？哎呀，待一会儿还要赶很远的路，还得麻烦两位兄弟。走，哎，你们两位先吃着，我和雷恒去趟茅厕。啊，好。安静地带，隐居避难去吧。哥哥，我到州里的衙门，也未必就会判死罪。哥哥如今放了我，岂不是也跟着吃吃连累？贤弟有所不知，前几日我打听了一通，都打听明白了。新来的知县手黑，恨你害死了他的相好，把案卷都做死了，押到州衙必定问你个死罪，给他相好的偿命。贤弟啊！不必为我担心，我放你走，罪不至死。何况，我没有家小的拖累，也没有父母的牵挂，荡尽家财，也可以赎罪。你不用替我担心
，赶快逃走，将来以后也可能有个万里鹏程啊！快走，哥哥，救命之恩，雷横，日后相报。兄弟，你我手足之情，还说什么报恩不报恩？快走啊！你快哥哥走啊！走，哥哥走啊！快走！来人呐！犯人逃跑了！来人呐！大胆朱仝，本县将押解犯人这样重要的差事交托于你，你却故意把他给放跑了。大人息怒，不是小人有意放犯人逃跑，而是犯人趁小人不注意，突然出手将小人打伤。如果大人不信，请看小人头上的伤。朱仝，你少给我做作！整个郓城县谁不知道你和犯人雷横交情甚好？他在你手中逃跑了，这无私便有私，本县岂能饶恕你？知县大人息怒，押解犯人原本是件辛苦的差事，这山高路险，一时失手让罪犯逃脱也是在所难免。朱都头在本县供职多年，一贯勤恳，这次也是无心之失，望大人从轻发落。望大人从轻发落。大人，明明是他在徇私，故意放跑了雷恒。我女儿尸骨未寒，元兄却逍遥法外，无人替我女儿偿命啊！大人，求大人替小人做主啊！大人，替小人做主啊！大人。都是小人一时疏忽，致使犯人逃脱，小的甘愿服罪。朱仝，事已至此，本县也不为难于你，就治你一个失职之罪，赐配你到沧州去吧。退堂！大人，大人，大人，退堂！大人，退。是你私自放走了犯人雷恒，才发配到此，真有此事吗？小人怎敢私自放走犯人？只是一时不小心让他逃了。就算是一时大意，带人追捕逃犯即是，也不必扛刺配的重罪。那原告执意告小人故意放纵，知县大人也没有办法，所以。将罪定重了一些。嗯，我看你面如重枣，美然垂腹，仪表不凡，谈吐之礼，倒有几分亭侯的风采，是个人才，就不要把他送到牢城营了。留在本府听候使唤。多谢知府大人提拔。想我了吧？大胡子叔叔陪我上街玩去。嗯，好好好好，去吧去吧。他闹着要你陪他出去玩耍。小衙内
，你想去看河灯，朱仝带你去便是啊。好啊，好啊，<笑>好不好？好。看完放河灯，早些回来。我准备好了饭，晚上回来一起过节。哎，好，大人夫人，我们先去了啊，走嘞，爷们儿。<笑>这河灯漂亮吧？啊，漂亮！啊，啊！哎，你看风车，这个，我们去那边看。哎，来个小老虎吧。这老虎多少钱啊？三块钱一个。啊，小杨那，来，下来。哎，好玩吗？啊，告诉你啊，这是虎眼睛，虎头，啊，这儿还有虎屁股。哥哥，怎么是你？哥哥建议不说话。啊、小杨那样，咱们去那边啊。哎，哎，小杨那样，我去买糖给你吃，去去就来。你在这里啊，这个风车给他玩。啊，走走。雷恒，多谢兄长救命之恩。哎呀，兄弟，你这是干什么？快起来！不必如此，兄弟，你怎么到这儿来了？小弟承蒙兄长搭救，带着老娘上了水泊梁山，投奔了公明哥哥。呀、啊，公明哥哥对我说，当年他蒙难之时，也是哥哥出手相救。哎，朝天王还有山寨的弟兄，无不感念兄长义薄云天。前日听说兄长受我连累，刺北沧州，公明哥哥。特派我与军士下山前来探探探望哥哥。吴贤兄也来了。是啊，他在哪儿？吴勇在此。贤兄，朱兄。山寨中头领，特让吴用和雷恒兄弟下山，请朱兄上梁山，共举大义。先生，此话不必再讲。雷恒兄弟犯的不是死罪，那只限徇私，欲置他于死地，所以我才出手相救。他无处安身，上了山寨，也算一条活路。恕我朱仝直言，先生莫怪。朱仝虽然刺陪在此，但天可怜见，熬他一年半载，脱困还乡，再做一个良民也就是了。这清白之躯，乃父母所赐，不到万不得已，怎可以托付绿林？这上山居医一事，就不要再提了吧。你们的心，我领了。你们，还是赶快回山寨去吧。兄长为我献身在此地，整日做人下人，服服侍听传，这哪里是男子汉大丈夫所为啊？不是小弟非要纠缠兄长，如今山寨上，共鸣哥哥和朝天王都都仰慕兄长多时了，兄长就不别再犹豫了。雷恒兄弟，那日我放你逃生，就是为了成全你孝母之心。你怎么反过来逼我落草，陷我于不义呀、啊？这这这哪里是？哎，既然朱兄不肯上山，我们也不必强求。啊，就请先生。代我问候众家头领，朱仝新令了，告辞，告辞了。哥哥，先生，怎么就让兄长走了呢？放心，他定会去而复返。小老虎，小老虎，老虎嘞！啊，小哥，你可看见一个孩子刚才在这儿？孩子啊，看见了，好像给一个黑大汉抱走了。黑大汉啊，坏了！小杨内，怎么了？小杨内，怎么了？朱兄，朱兄怎么又回来了？
，你不要明知故问。我问你，你们把小衙内藏到哪儿了？啊，小衙内，小衙内，宋长不要着急，小衙内多半是被我同来的兄弟带走了，一定是他们得知了你不肯上山，便有心抱走小衙内，逗逗逗兄长急一急。哎呀，你们这玩笑开的也太重了，你们知道吗？这小衙内，可是知府大人的独子，珍爱如宝。如果他有什么好歹，那知府大人一家就活不成了。你兄弟在哪儿啊？小阿内，小阿内，小阿内，哥哥，你不要着急，我带你去找小阿内啊！快走啊！那是不是你的兄弟？黑黑,黑旋风，黑旋风啊！是不是那个在江州杀人无数的黑旋风李逵？是啊，怎么了？坏了，坏了，坏了！那个厮是杀人不眨眼的魔头，小杨那落在他手里，岂不是凶多吉少？黑旋风，你给我站住！黑丝，站住！不要哭了，你要再哭，俺就吃了你了！站住！站住！站住！哎呀，你怎么那么烦呢？别再哭了！嗯嗯，站住！黑旋风李逵，快放了我家小衙内！哎，拜见姐姐哥哥啊！说完，李逵抱着小衙内呢，不能施以全礼了。你少废话，快还给我！别别别！姐姐哥哥莫怒啊！只要你答应俺铁牛上山，以后咱们大碗吃酒，大口吃肉，多快活，这小娃自然就还你了。你少废话！我。站住！来，站！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！还！还我孩子！还我孩子！不还！还我孩子！不还！这这不能怪俺呐！你杀了小衙内，我跟你拼了！这这这,这,这不能怪俺铁牛啊！还不怪你？你这个黑丝，你这个傻鬼！俺是为了躲你，才顺手杀了小衙内的，不能怪俺呐！我杀了你，这不能怪俺呐！杀了你！这这不能怪俺呐！这不能怪俺呐！你不要怪俺呐！啊！哪儿跑！站住！不要追了，别追俺了！哎呀，俺给你赔礼还不成吗？要赔就赔上你的性命！哎呀！啊！李逵，你给我站住！累死俺了！李逵。李逵，李逵，我出来！朗朗乾坤，竟敢私藏杀人凶犯，这难道是山贼的老巢，强盗的买卖？李逵，出来！哈哈哈！啊，这位兄弟不要着急，还请问高姓大名啊？哦，小人是郓城县当劳阶级朱仝，因犯罪刺配到此，昨夜与知府大人小衙内去看河灯，没想到被那黑衣旋风李逵所害，如今那黑丝就藏在贵庄，还望官人合力追捕凶手，以告死者在天之灵。好，原来是美然公道，我装傻。好，来，快快，里面我没去。请问，官人尊姓大名？好，在下姓柴名介，江湖人称小旋风。哎呀，原来是柴大官人，久仰久仰，啊，受朱仝一拜。好、哦，不敢当，不敢当。来，还请美然公里边一叙。好，久闻官人礼贤下士。有战国四公子之遗风
，我竹童一介莽夫，怎敢劳烦柴大官人招待？就请官人行个方便，将那李逵交与我，也好带回官府去发落。啊，朱兄，小衙内坠崖而死一事，我已知晓，其实纯属意外。那李逵虽有过失，但也是无心之举，所以就请朱兄饶了他吧。不行。小衙内是因那黑丝而死，我岂能与他善罢甘休？快将那黑丝交付于我。<笑>朱兄，你恐怕有所不知，在下祖上有陈桥让位之功，而先朝曾御赐丹书铁券，所以在这世上，哪怕犯有滔天罪行之人，只要躲进我的庄上，官府是不敢来缉拿的。而且小可从小喜欢舞刀弄枪。喜欢结交江湖好汉，所以与这世上的各路英雄好汉都有所交情。想那李逵是水泊梁山宋公明哥哥麾下的一员心腹爱将，此番受令下山，到我庄上暂住，我怎能让你把他抓了去啊？你，哥哥，哥哥，哥哥，小衙内已死，哥哥你回去也是无法交代，干脆跟我们回梁山住口啊！你。哥哥，请息怒，小衙内的事非我等本意呀、啊！哥哥，让开！我只管叫李逵出来说话。好，杰杰哥哥想见俺铁牛，俺铁牛出来就是了。铁牛，哥哥，哥哥，杰杰哥哥，哎，啊，俺铁牛无心杀的娃儿，但这说破打天，那娃儿也是因俺铁牛而死。你若是气不过，那就一刀砍了铁牛就是了。好，成全你，哥哥。哥哥要杀铁牛，干脆连连横一起杀了算了。哥哥，哥哥，哥哥，说起来，这番风波都是因雷横而起。自打我上了梁山，日夜思念兄长，这才央告朝天王，共鸣哥哥准我下山，还劳烦军士和铁牛一同来请兄长。没料到惹出这么大风波来，兄长。若是不饶铁牛，干脆连雷横一起斩了算了。兄弟，朱兄，朱兄，这铁牛的本意啊，就是要劝朱兄上山。一旦朱兄答应了，他便放了那小衙内。可是未曾想到，这厮一时鲁莽失手，竟要了那小衙内的性命。不过朱兄放心。等我回了山寨，禀明情由，朝天王自会给他责罚。可是事已至此，朱兄现如今进退两难，也没有别的办法。我等拳拳之心，还望朱兄能够成全。军师哥哥说的是啊，哥哥，你就跟我们上山吧。兄弟，你这番心意，我领了。也罢，如今我也是进退两难。好，我就跟你们回梁山。哥哥，嗯，哥哥可说的是真心话，莫要诓骗雷横。若要让我上梁山，我有个条件。什么条件？若要我上梁山落草。我死也不跟他同去！你这次还没完没了了啊！俺都给你赔礼了，还想咋地？哥哥息怒！我要不是看在我雷横兄弟的面上，我今天饶不了你。躲我远点！今天算我饶了你！哎哎，俺不用你饶，你不服气呀？先吃俺两半斧！李逵，哎，哥哥息怒！哥哥，朝天王和公明哥哥还在山寨日夜悬心，期盼我们早日带着朱兄回去。息怒！我看，不如这样，呃，朱兄，跟我和雷恒兄弟回山寨复命。嗯，就让他先留在柴大官人的府上，帮着大官人料理些事情，再做理会。哎，哥哥，这安铁牛一不会管账，二不会种地的，留在这儿干个鸟事啊？不干，不干。哥哥，这李辉兄弟生性鲁莽。休要见怪
我们本来就理亏，加上他现在又在气头上，见到你就要动刀动枪的，你何苦？你呀、啊，现在这府上住着，等过上十天半个月，等他气消了，再回山寨不迟。既然军师哥哥这般说了，那俺铁牛从命就是了，啊！哎，哥哥，你们回来山寨，可别光顾着自己快活，忘了接俺。我还怕你在这惹是生非呢。还望哥哥，嗯，休要见怪。放心，不消一个月，丁姐你回去。哎呀，行了，要一个月，带周兄上山，不要再生气了。嗯。哎，好酒！哎，吃酒挺牛，干，真是好酒啊！啊，尽量畅饮啊！哎，好酒，倒上。哎，还是俺来吧。老爷，还是我来吧。哎，俺来吧。老爷，我来吧。我来。还说了，俺来。柴大官人呐，你们这金枝玉叶啊！就是规矩多啊啊！你你还是让他们都下去吧，他们站在俺身边，呃，这大眼小眼的瞪着俺，这吃的不长快。<笑>好，听你的，你们退下吧。是老爷。哎，大官人啊，这小碗吃啊，不痛快，换大碗吧。好官人，随你。好官人，高唐州由家籍书信送到。啊啊啊什么事儿了？你怎么急得跟火上房一样？听刘啊，啊，我有个叔叔叫柴荒城，住在高唐州，啊，现在重病在床，怕是活不长了。啊！我这叔叔这一生膝下无儿无女，现在遣家人送来家书，是让我连夜赶去高唐州，和他见上最后一面。呃。那咱们赶紧走吧！啊，啊个什么呀？去高唐州啊！现在收拾收拾东西，趁天色还早，赶紧上路啊！啊，你陪我去吗？哎呀，大官人呐、啊，您这庄子虽然大呀，它四周都是高墙，俺铁牛早就憋屈坏了。啊哈，俺铁牛啊，陪你走这一遭。也好，有你陪着我，我这心里。还踏实一点，那可不是啊！这一去啊，那是山高水远呐、啊。万一这路上碰上个劫道强人什么的，啊，有俺铁牛一双板斧在，保你柴大官人是安然无恙。好。贤侄，贤侄，你可回来了！神圣。咱这高唐州新上任的知府高廉。
，是东晋高太尉的叔白兄弟。他依仗着他兄长，权势青天，在此地胡作非为。他还有个七舅，叫殷天熙。也在此横行四方。那殷天熙，听说咱家的宅子是此地首屈一指的，就带着二三十个浪荡子来闹事，非得让咱们让出这个宅子给他住。我柴家持有太祖御赐的丹书铁券。他竟敢如此相逼！你叔叔也以此怒斥那厮，可那厮不容分说，就找人搬抬东西。你叔叔上前去阻止他，他就踢中了他的心窝。你叔叔他。嘿，好个欺压梁山的恶霸呀！啊，勾诈人士，为非作歹。婶婶，莫要太难过了啊！俺铁牛给他一斧子下去，一劈两半，大家爽利。哎，铁牛，行吗？哎呀，这个时候不能慢，得来个痛快的，铲了这个鸟头，造杀造干净啊！铁牛，你给我站住！天牛，此乃我柴某家事，我自会处理好。天牛啊，多谢你的情谊。哎，哎，哎，婶婶。我也请人回去取丹书铁券，等取回丹书铁券，定让那殷天熙伏法。好，贤侄啊，全由你做主。皇城这老家伙这么不中用，就挨了一脚，就一命呜呼了。这也不能怪公子你，证明他气数已尽，这怨不得公子。就是办这丧事啊，太晦气。嘿，这是晦气，是。今天是我叔父的大丧之日，先人灵前不得喧哗。你且先回去，等大丧之日过后，不用你来找我，我自会找人去寻你。你是什么人啊？周世宗的后人，柴皇城的侄子，承袭丹书铁券的柴进。柴皇城的侄子。这么说，这里便是你说了算。这宅子，我早就要定了，早让他们腾出地方来。到了今天，却还赖在这里，哭哭啼啼，丧气之极，还不赶紧让他们搬家腾屋？事情无赖竟然目无王法。当真不知所谓，王法。<笑>本州知府老爷，就是我姐夫
，我就是王法。限他们三日之内搬家，三日后我来。若见他们还赖在这里不走，先吃我一百杀威棒，再将你这厮夹起来，当街示众。我柴家有太祖皇帝御赐丹书铁券，莫说一个小小的知府县令，就是当今圣上，也不能把我怎么样。哪轮得到你这厮在这胡说八道？给我滚出去！丹书铁券，哈哈，我只知道，当今的天子最宠信的就是我家高太尉。跟我争长道短，来人，要杀！将这厮给我痛打一顿，让他知道什么叫做厉害！呀！别找死！真是的鸟人啊！竟敢欺负柴大官人！爷爷今天让你知道什么是祖大。输铁券也护不了你了。哎，柴大官人，莫要惊慌，他就是搬来救兵，有俺一双板斧在，保管他是有来无回。铁牛，我知你武艺高强，可他的姐夫高廉是此地的知府，你一个人哪敌得过他手下那些人呢、嗯？此地你是待不下去了，赶紧返回梁山吧。那要是走了啊，那狗官若来找你麻烦，那如何是好啊？铁牛，你放心，我有丹书铁券护身。就是当今皇上也不会把我怎样的，你赶紧走，啊，不走，那俺就是不走。铁牛，你要是再不听话的话，我一定到公明哥哥面前数了你的不是。嗯，哎呀，难走就是了，没来由的，你拿公明哥哥吓唬俺干啥？哼，俺走，俺走就是了。我是柴皇城的侄子柴进。家书先逝，现停丧在家。可殷之阁却上门来讨要府邸，并扬言要赶出我们。双方争执起来，殷之阁却指挥家人来殴打我。庄客李大护主心切，上前阻拦，所以双方打在一起。
因李大手脚太重，将殷之阁打死。那凶手李大现在何处？李大见打死了人，怕吃官司，已经翻墙跑了。好一张巧言善辩的利嘴！那李大是你门里专客，莫非听从你等驱使，怎敢将人打死？分明是你支持李大行凶在先，又放纵李大逃逸在后。你这等欺瞒官府的刁民，不动重刑，我看是不肯招供。来呀，将此人绑了。押回大牢伺候。杀他！慢着！我乃周世宗嫡系子孙，家中还有太祖皇帝御赐的丹书铁券，你怎敢绑我？丹书铁券，如今天下何人做主？莫说丹书铁券不在此处，就是摆在我面前，就凭我家高太尉，今天让你死，你也活不成。来呀、啊，将这柴家上下老小一同绑了，押回府里大刑伺候。杀他！你。